S'il ne devait y avoir qu'une seule forme de communication, ce serait la communication non violente, communément appelée CNV ou communication bienveillante. Il faut savoir que cette forme de communication élève nos âmes et nourrit aussi le cœur des autres. Nous passons nos vies à communiquer entre nous. D'ailleurs, parfois, je me dis que la vie sans verbe n'existerait pas. La communication, du moins l'art de communiquer et aussi de faire passer nos idées, rendre nos âmes bien plus lumineuses ou alors beaucoup plus sombres. Nos paroles sont comme des graines de sens que l'on dépose dans l'esprit de ceux qui les reçoivent. Ces graines vont alors germer et ce qui va éclore est absolument hors de notre contrôle. On va dire que ça nous invite à prendre en considération notre responsabilité vis-à-vis -vis parfois de la violence de notre langage et des conflits internes et externes qui peuvent en résulter. Alors, dans cette vidéo, nous allons ensemble aborder les quatre piliers essentiels de la communication bienveillante ou la CNV que vous allez pouvoir appliquer maintenant dans votre vie. Vous pourrez ainsi en retirer les bénéfices immédiats. Il faut savoir que ce concept de communication a été développé par le psychologue américain Marshall Rosenberg dans les début des années 60-70 et Marshall Rosenberg est décédé en 2015 et pour ma part en tout cas a laissé un trésor admirable qui changera votre vie et aussi celle de votre entourage. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la soutenir car vos abonnements et vos commentaires influencent considérablement la visibilité de nos vidéos. Merci d'avance. Vous êtes avec votre partenaire depuis 10 ans. Il a dépensé tout l'argent du mois pour s'acheter sa dernière console de jeu. Vous êtes rouge, je dirais même rouge sang. Le sang monte rapidement à la tête avec une violente décharge électrique et votre empathie à son égard est de l'ordre de moins 20 sur une échelle de 10. Votre bienveillance est proche de la nullité. Vu votre situation financière, on va dire que les sentiments de violence qui vous traversent, ben, vous n'entendez plus le message de votre âme qui vous murmure en douceur « It's ok, relax ». Là, deux solutions s'offrent à vous. Déchargez vos émotions de la même manière que vous iriez faire vos besoins au milieu de la salle à manger. Ou alors, adoptez une nouvelle façon d'appréhender la situation en évitant les conflits et entamez un processus d'expression et de communication non violente avec votre interlocuteur. En l'occurrence, là, votre chéri. La communication non violente est une méthode de communication qui permet de dire ce que nous avons à dire, en toute bienveillance, et par notre manière d'être, d'inspirer son interlocuteur en lui donnant le désir d'en faire autant. En d'autres termes, soit vous prenez votre chéri entre quatre yeux et vous lui tenez des propos violents, dans l'intention de le blesser en le jugeant et cherchant à le culpabiliser, vous lui cassez aussi sa console et pendant 15 jours, à un mois, vous ne lui faites plus l'amour. L'ambiance dans la maison sera alors une ambiance détestable. Soit vous allez lui faire votre demande pour que cela ne se reproduise plus, en tout cas, et en lui parlant aussi de votre peur de manquer et votre besoin d'être sécurisé, sans l'agresser ni le juger. Ainsi, on va dire que, se sentant respecté, il sera plus enclin à vous écouter et à faire attention à votre situation financière. La conversation terminée, bah alors vous pourrez en fait vous prendre dans les bras, continuer vos ébats sexuels chaque jour et l'ambiance dans la maison restera lumineuse malgré la difficulté financière du moment. En fait, comme j'adore faire l'amour avec ma femme, vous comprenez pourquoi j'affectionne particulièrement la CNV de Marshall Rosenberg. C'est le premier pilier de la CNV. Il ne peut y avoir de processus d'empathie ni de relations saines sans élever en soi la conscience des gestes non-verbaux de son interlocuteur. Il faut savoir que 55% de notre langage passe par notre corps. Cela nous dit juste l'importance des non-dits. En termes relationnels, plus de 80% des conflits peuvent être évités juste par l'observation de ces gestes non-verbaux. Ils vous en diront bien plus sur votre interlocuteur que les mots qu'il va prononcer. Il faut comprendre que nos mots prennent leur source dans le silence de notre âme. Et que lorsque nous nous exprimons, il y a d'une part ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on nommait de dire. Notre langage est ici alors soit chargé de colère et de vide de sens, puisque la colère est un détachement du réel lorsqu'elle s'exprime avec des jugements et l'envie de blesser. Soit nos mots 
seront alors chargés de bienveillance, riches de sens, car nous aurons pu livrer notre intériorité en toute conscience et sans jugement. L'expression non-verbale révèle la façon dont la personne accueille ses émotions à l'instant T, dévoile aussi tout son processus interne vis-à-vis -vis de ses sentiments et la manière dont elle accueille aussi vos mots. C'est en fin de compte toute sa psychologie interne qu'elle vous offre au grand jour sans s'en rendre compte. D'ailleurs, dans notre formation de coach HPC2, qui d'ailleurs réouvre ses portes en octobre 2022 pour les deux prochaines années, si vous voulez venir aux portes ouvertes, vous avez le lien dans la description et eh bien, il faut savoir que l'observation verbale, que l'on nomme la recherche des valeurs, des croyances et des projections, mais aussi la recherche des vérités authentiques, est toujours la première analyse que nous faisons lors d'un rendez-vous avec un client. Alors, vous pouvez faire comme le chacal qui aboie, entrer en action en claquant la porte, en claquant les fenêtres, non, enfin, non pas les fenêtres parce que vous risquez de les casser, et dévoiler vos sentiments bruts de pomme, du genre, espèce de connard, t'es un bon à rien, tu connais notre situation financière, et toi, comme ligne de conduite, tu vas dépenser tout notre argent pour une console de merde. Donc, nous sommes bien d'accord qu'exprimer ces sentiments de la sorte, n'améliorera pas la relation, tout au mieux, vous fera du bien sur le moment et de manière très éphémère. Votre interlocuteur, en fait, comprendra que vous êtes en colère, ok, mais ne devinera pas forcément les raisons de cette colère et ce dont vous avez réellement besoin pour être en paix. Ou alors, vous pouvez, comme la girafe, avec son long cou, vous élever au-dessus de la situation, prendre un petit peu de recul, user de psychologie et en matière d'introduction, exprimer par exemple juste les faits sans jamais accuser l'autre. Donc ne pas dire « tu » et exprimer votre sentiment profond en laissant un espace à l'autre pour s'exprimer, un petit peu du genre. Je suis rentré à la maison, j'ai regardé notre compte en banque, je me suis aperçu qu'il était à zéro et qu'une dépense importante en est la cause, une console de jeu. Je me sens profondément trahi et non respecté. J'ai besoin de retrouver la confiance dans notre relation et de me sentir sécurisé financièrement. Que ressenti. Comme vous le voyez ici, j'ai pu exprimer ce que je ressens, exprimer les faits sans mots accusateurs. L'autre personne a donc le temps d'accueillir mes mots, de laisser les fameuses graines de sang se poser dans son esprit et ne se sent pas agressé. Il comprendra alors les conséquences possibles de son acte, mais surtout, il entendra votre bienveillance. Cette seule attitude permettra à toutes vos relations que ce soit au travail ou dans votre vie amoureuse, ben de prendre un nouveau départ et d'avoir aussi une nouvelle couleur. Il faut savoir que les besoins sont ce qui drave nos vies du quotidien. Nous courons toute notre vie pour nourrir nos besoins. C'est tellement important que la psychologie des besoins est au cœur de tout l'enseignement de Soline Mind, dans toutes nos formations sans exception, mais aussi au centre de notre formation de coach holistique haute performance. D'ailleurs, je dis toujours au coach que je forme que si vous arrivez à combler les besoins du quotidien de votre client lorsqu'il vient vous voir, alors vous aurez toujours réussi votre rendez-vous. Car il n'y a rien de plus important que de combler un besoin du moment. Mais vous aussi, alors que on va dire, vous êtes engagé dans un dialogue avec votre mari, vous allez devoir exprimer aussi vos besoins afin qu'il puisse les entendre. Alors, vous pouvez le faire ainsi. On va dire en code de mission, je vais te déchirer. Mode d'exécution du langage, une extrême violence pour que tu aies bien mal comme ce que je vis en cet instant. Ok Tu ne penses qu'à toi. Il n'y a toujours que toi qui compte. Tu te fous de nous. Tu te fous de moi. Tu n'es qu'un bon à rien. Je ne comprends même pas comment j'ai pu rester avec une larve comme toi depuis plus de dix ans. Tu n'as aucun code éthique. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je te parle de code éthique car ces deux mots sont absents de ton cerveau. Pas plus gros qu'un que celui d'un lézard. pas mal, ça. Il est clair, en fait, que votre besoin, ici, on va dire qu'il est sous-entendu, mais je doute que l'autre ait pu le percevoir. En usant, là encore, d'un peu de psychologie et aussi de certains principes d'empathie, vous pourriez le dire ainsi et faire valoir, en fait, vos besoins beaucoup plus clairement. J'ai besoin de me sentir respecté. J'ai besoin de me sentir importante à tes yeux. J'ai besoin de sentir que notre couple 
compte en priorité avant toute autre chose. La façon dont vous allez dévoiler vos besoins va littéralement changer la couleur de votre communication. Elle prend en fait cette teinte si particulière de la CNV. Et ce n'est pas accepter que d'avoir de l'empathie. D'ailleurs, Marshall Rosenberg a écrit cette citation qui dit que « Recevoir avec empathie n'implique pas nécessairement de s'y conformer. » Si nous sommes en colère, c'est que nous avons été violés dans notre intériorité. Pour éviter que cela ne se reproduise, en fait, il est essentiel d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Alors, vous pouvez le faire en mode guerrier ou guerrière, en mode « tu vas entendre ce que tu vas entendre », du genre le big boss, comme par exemple. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais que tu fasses une dépense sans me le demander avant. T'as compris Tu es comme un enfant de 10 ans et encore un enfant de 10 ans aurait plus d'intelligence que toi. Donc maintenant, c'est moi qui vais prendre en charge les dépenses et que ça te plaise ou pas. Et si tu n'es pas content avec ça, eh bien tu dégages d'ici. Mmh, bah <rire> Alors, c'est sûr qu'on va dire que ce genre de dialogue, ça a le mérite d'être clair. Mais que va-t-il rester de votre relation Alors que, on va dire qu'il est possible d'exprimer sa demande plus naturellement et de laisser à l'autre la possibilité, en fait, de s'exprimer à son tour. Ce que je désirerais, c'est que les dépenses importantes soient prises en commun, en tout cas d'un commun accord, surtout lorsqu'il s'agit de l'argent du compte commun. Qu'en pense-t-on Ainsi, votre demande est là, et l'autre comprend son erreur, mais ne se sent pas agressé. De plus, vous venez de sauver votre couple. Comme vous devez sûrement le saisir, la communication non violente, c'est respecter le fait que la communication ne soit pas forcée, donc que l'autre ne veuille pas communiquer, en tout cas pour l'instant. La clé de la CNV est dans l'intention du départ et l'intention avant chaque nouvelle phrase. Est-ce que vous êtes prêt et prête à écouter aussi le point de vue de l'autre ou est-ce que vous voulez simplement, fermement et sans attente, imposer le vôtre Dans bien des processus de communication, l'expression verbale passe par le fait de convaincre l'autre, de lui imposer son point de vue et de lui prouver que j'ai raison. Dans ce cas, vous serez dans une forme de rapport de force dont rien ne pourra jamais sortir, hormis le fait de nourrir votre ego. Il est essentiel de supprimer tout jugement lors d'une communication car il est à la racine de la violence. Alors, je remercie Marshall Rosenberg d'avoir eu l'idée géniale d'élaborer cette méthode qui est la CNV, qui en plus de sauver des vies, transforme les âmes. Je vous invite d'ailleurs à lire quelques livres de l'auteur comme « Les mots sont des fenêtres euh, », un livre incroyable, un livre plein d'espoir, qui s'intitule aussi « Les ressources insoupçonnées de la colère » et un ancien livre qui s'appelle « Non-violent communication »,« Non-violent en, en un seul mot ». Si vous voulez aussi devenir un de ces êtres qui changent le monde en offrant leur temps de vie pour accompagner ceux qui ont besoin de vous, alors je vous invite à notre dernière porte ouverte pour notre formation de coach qui démarre sa nouvelle saison 2022-2024 où vous pourrez découvrir, apprendre et expérimenter la communication non-violente ou bienveillante durant ces deux ans. Elle n'aura plus de mystère pour vous et vous ferez un réel changement dans le monde. Les liens sont dans la description ou au-dessus de ma tête sur YouTube. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment a résonné cette vidéo pour vous. Et si vous pensez qu'elle peut aider un ami, un couple, eh bien merci de la partager. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Coachez bien si vous êtes coach et à plus tard dans la vie.